ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ അപർണ അഭിജിത്ത് ഇതെൻ്റെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനൽ കാണും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടർന്നും ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മധുരം വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാങ്കോ ഫലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മാങ്കോ ഫലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം മാങ്കോ ഫലൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫലൂടെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഫലൂട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ ഫലൂട സേവ്സിന് പകരം സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേമിസലി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫലൂട സേവ്സ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫലൂട സേവ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സേമിയ വെച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു ഫലൂട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് നമുക്ക് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം വലിയ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ ഇനിയിപ്പം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം വെള്ളം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേമിയ വേവിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഒരു പച്ച ചൊവ വരും സേമിയ വേവിക്കുമ്പം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും കൂടുതൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ സേമിയ ഇപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ആ സേമിയയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സ്പൂണ് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ വിട്ട് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സേമിയ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെന്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫലൂത സേവ്സിന് പകരമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സേമിയ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് സേമിയ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫലൂടയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കിട്ടിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചത
അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇത് പാല് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഫലൂതയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാലും ഒരഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാങ്ങയും പിന്നെ അഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫലൂട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫലൂട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വൺ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്കോ പ്യൂരിയും പിന്നെ പാലും പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത സേമിയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫലൂട കുടിക്കുമ്പം കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കസ്കസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ മാങ്ങ എന്തായാലും വേണമല്ലോ നമ്മൾ മാങ്കോ ഫലൂട അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ആപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ മുന്തിരിയില്ലേ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ തേനിലാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയിലോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു മാങ്കോ ഫലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും വലിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് എല്ലാ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം വലിയ ഗ്ലാസ് ആകുമ്പം കുറച്ച് സൗകര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ സേമിയാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ സേമിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതലിടാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അളവൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പം കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്സിന് പകരമാണ് കോൺഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര തന്നെ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു സ്പൂൺ സേമി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫലൂടയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മാങ്കോ പ്യൂരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സേമിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കസ്കസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലെയറും ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണ്
cornflakes അതിനു ശേഷം കുറച്ച് സേമിയ എല്ലാം വെച്ച് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ബദാമും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാങ്കോ ഫലൂഡ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാങ്കോ ഫലൂഡ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല അടിപൊളി മാങ്കോ ഫലൂഡ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മാങ്കോ ഫലൂഡ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും